Oh! 
kuvunja mbele zako sana wakati uliokubalika ambako watu wako umetuleta tena katika hema yako ili ya kwamba baba tupate kujifunza hiki ambacho Bwana ametukusudia siku hii ya leo nipo baba najisogeza mikononi mwako pia nalisogeza kanisa lako mikononi mwako Bwana Yesu nikikusi sasa ukapate kuwa pamoja nasi wakati huu sasa katika jina la Yesu Kristo Mungu aliye hai na mwaminifu Baba najikabidhi mikononi mwako na kanisa lako na ujumbe huu na uweka mikononi mwako katika jina la Yesu Baba tunakuomba wewe sote tuseme amen amen basi tuende tunakwenda kujifunza neno la Mungu sasa Mungu abariki sauti ya matumaini kwa kutuongoza katika kipindi kizuri cha kusifu na kuabudu kwa kweli tumejisikia furaha sana tumejisikia vizuri sana ndani yetu kwa kutuongoza hivyo tumeona roho mtakatifu akidudumia kanisa lake katika kipindi kizuri cha kusifu na kuabudu na sasa asante kwa ajili ya kwaya na vyote na sasa tunakwenda kwenye neno la Mungu na wiki iliyopita tulikuwa na somo ambalo nilikuwa nazungumzia kanuni za za kumiliki kanuni za kumiliki ninakumbuka nilikuwa nimewaahidi kwamba ningeliweza kuendeleza kanuni ile nilikuwa nimeifikia ya nne kuendelea lakini kiniombe radhi siku ya Jumatano nilikuwa nimeanza kukiangalia kitabu kile cha ufunuo nilianza kujifunza kitabu cha ufunuo na niwaombe sana kama kanisa Mungu akikuwezesha jitahidi kufika siku ya Jumatano sababu tunajifunza kitabu cha ufunuo na kitabu cha ufunuo kinazungumza sana juu habari ya siku za mwisho. Na nikaona basi badala ya kuendeleza lile somo basi niwe na kitu cha tofauti. Cha sisi kuweza kujifunza juu habari ya siku za mwisho. Na ili kwamba angalau napokuwa nakifundisha hiki kitabu cha ufunuo japokuwa itakuwa hili ni somo linaloendelea peke yake na kitabu cha ufunuo itakuwa ni kitabu cha ufunuo kama kilivyo lakini kuna vitu ambavyo vinaingiliana kwenye kwenye masomo haya mawili kitabu cha ufunuo kinagusa sana habari ya siku za mwisho lakini pia niliona tuangalie somo nasema siku za mwisho katika historia siku za mwisho katika historia somo hili ni somo geni sijawahi kulifundisha kama lilivyo lakini naamini kwamba Mungu atakwenda kukuwezesha uweze kunielewa hiki ninachokwenda kukiwakilisha na wewe kama kanisa uweze kuelewa siku za mwisho katika historia the end times kwa tunajifunza habari ya siku za mwisho na ndipo ambalo linatuongoza katika somo hili ni waraka wa tatu wa Timotheo sura ile ya tatu ule mstari wa kwanza lakini maandiko ni yale yote kuanzia mstari wa kwanza mpaka ule mstari wa tano unazungumza kitu kimoja lakini kwa saa hizi tunapokwenda kwanza ni ile Timotheo wa pili sura ya tatu ule mstari wa kwanza ambao unasema lakini ufahamu neno hili ya kuwa siku za mwisho kutakuwako nyakati za hatari siku za mwisho kutakuwako nyakati za hatari Tume Paulo anamwandikia Timotheo ujumbe huu akimweleza juu ya habari ya siku za mwisho kwamba siku hizo za mwisho kutakuweko nyakati za hatari. Na hivi sasa ninapoongea tunazungumza juu ya habari ya siku za mwisho na hivi sasa ninapoongea sisi kizazi cha sasa tunaishi katika katika kinyakati za siku za mwisho. Amina napendwa. Kwa tunaishi katika kipindi cha nyakati za siku za mwisho na Paulo anasema siku hizi ni nyakati za nini? Za hatari. Kwa nini nyakati za hatari? Tunapoendelea kukufundisha somo hili, utaelewa kwa nini Paulo anasema siku hizi ni tunaishi ambazo ni siku za nyakati za hatari. Na na leo itakuwa tuna ile sehemu moja ya utangulizi tu ambapo umegawanyika katika sehemu kumbili leo nitakuwa nikiweka msingi wa somo hili na ile wiki ijayo sasa ndipo somo hili litakuwa sasa linaanza pale ninapotaka lianzie na leo tunakwenda kuangalia utangulizi katika sehemu kumbili 
sehemu ya kwanza ninakwenda kuangalia tunasema kiingereza uh, uh, lessons objectives ni, ni, ni sababu gani za kufundisha somo hili kila somo ndipo linajifunza pana kuwepo na sababu sababu za kujifunza sababu za kujifunza pana kuwepo na sababu za kujifunza ziko ziko sababu kutatu zinazotuwezesha sisi kujifunza somo hili au mimi kukufundisha wewe somo hili ziko sababu kutatu wale wanaoandika tafadhali andika hizi kwa sababu ndio msingi wangu wa kunifikisha somo hili kwako sababu ya kwanza ni kumsaidia kila muamini kuelewa kuhusu siku za mwisho. Kwa hiyo maana sababu ya kwanza ni kukusaidia wewe ili uweze kuelewa kuhusu siku za mwisho. Uweze kuzielewa. Inawezekana umekuwa ukizisikia na kila mmoja huwa anafundisha kivi yake. Lakini nataka nikufundishe ukweli juu ya habari ya siku za mwisho. Kama kuna imani nyingi za upotofu huwa zinazaliwa juu ya mali ya mafundisho ya siku za mwisho tuko sawa sawa na sasa ndio maana natamani sana wewe uweze kuelewa kuhusu siku za mwisho kila muamini sababu ya pili kwa nini nafundisha somo hili mbili ni kumfanya kila muamini kuwa makini na matukio yanayotokea katika siku hizi za mwisho. Kwa hiyo moja pili ukishaelewa maana yake usiishie tu kuelewa. Usiishie tu kuyaelewa lakini unatakiwa uende kwenye mbali zaidi ndio sababu ya pili. Uende kwenye mbali zaidi kwamba ukishaelewa unapaswa kuwa makini a kuhusu matukio au matokeo matukio yanayotokea katika nyakati ya siku za mwisho matukio yanayotokea katika nyakati za siku za mwisho kwa hiyo haya jambo la pili na jambo la tatu objective number 3 ni kwamba kufanya kila muamini kujiandaa kwa ajili ya maisha ya umilele sasa ukisha kuwa makini ufanye nini amen napenda ukisha kuwa makini jambo la tatu ili wewe uweze kujiandaa kwa ajili ya maisha ya umilele yani uchue ya kwamba yako maisha yanayofuata baada ya haya baada ya haya yako maisha haya maisha yote tunaishi yatakoma kila mtu maisha yako hapa duniani yatakoma na sasa siku za mwisho zinakupeleka zaidi ya maisha ya duniani. Kwa maana yake somo hili linakusaidia au linakufanya sasa ujiandae kwa ajili ya maisha ya umilele. Kwa kumbuka ninakwambia mambo matatu. La kwanza kufahamu. La pili ukishafahamu uwe makini. Kuhusu matukio yanayo tokea. Na la tatu ujiandae. Ujiandae kwa ajili ya maisha ya umilele. Sasa tuendelee kwenye sehemu ya pili ya utangulizi wangu ambao tunasema tunasema lesson descriptions au maelezo kuhusu kuhusu somo. Maelezo ya kuhusu somo. Kwa sababu somo hili tupo kwenye utangulizi huo huo lakini tunaelezea na sehemu ya pili ya utangulizi ambao nataka nieleze maana au maelezo kuhusu somo. Na maelezo kuhusu somo hili yanatupeleka tutakwenda tumwangalie Yesu Kristo anasema nini kuhusu siku za mwisho lakini pia tutamwangalia Mtume Paulo anasema nini kuhusu siku za mwisho amen napendwa ya kwa hiyo maelezo yanayohusu somo hili tumwangalie Yesu Kristo ambaye kwetu sisi ndio kiongozi wetu kwetu sisi ndio dira yetu kwetu sisi ndio tunayemtazama je ye, Yesu mwenyewe anasema nini kuhusu siku za mwisho sasa Yesu tuanze na Yesu sasa ile sehemu A nimesema Yesu anafananisha siku za mwisho na matukio mawili katika kutoka kwenye agano la kale kwa kuhusu ma, maswala la la, 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 la somo la siku la mwisho kwa Yesu ana, anafananisha 
juu ya habari ya siku za mwisho anafananisha na matukio mawili katika agano la kale yanayohusiana yanayohusiana yanayokubaliana au yanayofanana na habari ya siku za mwisho matukio haya yalikushatokea lakini sasa Yesu anatufananisha kule tunakokwenda anatufananishia na kule tulikotoka amina pendo anatufananishia na yale yaliyotokea kule tulikotoka kwa Yesu anatufananishia habari ya siku za mwisho kwenye matukio mawili Yesu anatufananishia habari ya siku za mwisho kwenye matukio sana naomba mkiwepo kanisani tusaidie tuzime simu anatufananishia kuhusu siku za mwisho na matukio yanayoendelea. Sasa jambo la kwanza anafananisha na kipindi cha nuru. Kwa tunaona Yesu anafananisha siku za mwisho na kipindi cha wakati wa nuru wakati akijenga safina. Hiyo ni sehemu ya kwanza. Kwa Yesu anafananisha au analinganisha ya baada ya siku za mwisho na kipindi wakati nuru akijenga safina. Sasa haya tunamwona Yesu akisema hayo kwenye Luka sura ya 17, ule mstari wa 26 mpaka ule mstari wa 27, Yesu analinganisha na kile kilichotokea kutoka kwenye kitabu cha mwanzo sura ya sita ule mstari wa kwanza mpaka ule mstari mpaka mwanzo sura ya nane ule mstari wa mbili kwa tunaona Yesu analinganisha nuru akijenga safina kutoka kwenye kitabu cha Luka mtakatifu sura ile ya 26 sura ile ya 17 mstari wa 26 mpaka 27 na mwanzo sura ya sita mpaka mzee mstari wa kwanza au tuseme mwanzo sura ya sita mpaka sura ile ya nane ule mstari wa mbili haya maandiko ya mwanzo ndio yanaelezea kile ambacho Yesu anakilinganisha amina pendwa sasa nataka tuangalie sasa Luka sasa kabla kuangalia Luka ni niseme kitu point yangu namba moja Yesu anasemaje katika hivi namba moja point namba moja hapa nimesema kama ilivyo kuwa siku za nuru watu watakuwa wakila na kunywa na kufanya kila aina ya uovu mpaka atakapokuja Yesu kuchukua kanisa lake hiyo ndio maana ya Yesu kulinganisha haya maandiko mawili kwa Yesu analinganisha katika maana ya kwamba kama ilivyokuwa siku za nuru analinganisha hivyo kama ilivyokuwa siku za nuru analinganisha sasa watu watakuwa wakila na kunywa na kufanya kila aina ya uovu mpaka atakapokuja Yesu kuchukua kanisa lake sasa nataka tuangalie hilo hayo Yesu anayesema katika uh, uh, katika Luka sura ile ya kumi Luka sura ile ya kumi na saba ule mstari wa ishirina sita Luka kumi na saba ule mstari wa ishirini na sita kumi na saba kwa ule mstari wa ishirini na sita unasemaje unasema na kama ilivyokuwa siku za nuru ndivyo itakavyokuwa katika siku zake mwana wa Adamu na kama ilivyokuwa siku za nuru ndivyo itakavyokuwa katika siku zake mwana wa Adam 27 walikuwa wakila na kunywa walikuwa wakioa na kuolewa hata siku ile nuru alipoingia katika safina anamalizia garika ikashuka ikawaangamiza wote amina pendwa sasa Yesu analinganisha anazungumza juu habari wakati ule wa nuru kama ilivyokuwa siku za nuru analinganisha na wakati huu wa sasa na nivyo ilivyo wakati kama ilivyo wakati wa sasa anasema katika siku zake mwana wa Adam wakati Yesu kabla Yesu hajafika hajarudi kuchukua kanisa anasema kitu gani anasema hawa watu walikuwa wakila na kunywa tuko 
za sao walikuwa wakila na kunywa walikuwa wakiona kuolewa hata siku ile nu alipoingia katika safina ina maana kuna maisha yaliyokuwa yakiendelea sawa sawa watu walikuwa wakila watu walikuwa wanakunywa kama ni kunywa kama ni ulevi kama chochote kila kila walikuwa wanakula wanakunywa watu walikuwa wakioa na kuolewa kwa shughuli zote ziliendelea lakini wakati shughuli hizo zikiendelea hawa watu hawakuwa wanaelewa kile kilichokuwa kinatokea kwa hivyo ndivyo ilivyo nyakati za sasa nyakati za sasa Yesu anaatwa analiandaa kanisa na Yesu anapoliandaa kanisa ndipo anapoeleza anaeleza kwamba kama ilivyokuwa wakati ule kama mambo Yesu anaandaa sasa kanisa anaandaa kipindi cha mwisho anaandaa kipindi kijacho anaandaa kuja kulitoa kanisa lake anaandaa kuja kulinyakua kanisa lake wakati huu wa maandalizi tuangalie wiki ijayo sasa zaidi wakati huu wa maandalizi ina maana shughuli zote katika dunia zinaendelea yani watawala wanaendelea kutawala kama kawaida viwanda vinaendelea kuzalisha kama kawaida masoko yanafunguliwa kama kawaida maduka yanafunguliwa kama kawaida walevi wanakunywa kama kawaida walivyozoea wazinzi wanaendelea kuzidi kama kawaida walivyozoea kila kitu wezi wanaendelea kuimba kama kawaida walivyozoea kwa ndivyo anasema ndivyo ilivyokuwa kipindi cha nu sababu watu wao hawakujua lakini mwisho wa yote kilitokea kitu gani anasema garika walichoshangaa walishangaa wakashtukia kwamba garika imeshuka ikawaangamiza wote Halo? Hasa tunaangalia kitu gani hapa kumbuka tunajifunza somo habari ya siku za mwisho maana yake ndio ni kijambo langu la pili point number two maana yake ni kwamba wakati wa nuhu watu walifanya maovu kana kwamba hakukuwa na Mungu wakati wa nuhu tusotukiana kwenye ile mwanzo sasa sita ambaye Yesu anaieleza wakati wa nuhu watu walifanya maovu kana kwamba hakukuwa na Mungu unaposoma mwanzo sita tano inasema Bwana akaona ya kuwa maovu ya mwanadamu ni makubwa duniani na kwamba kila kusudi analowaza moyoni mwake ni baya siku zote kwa tunaona sasa hiki anachokieleza Yesu wakati wa nuhu maana yake Biblia inasema Bwana akaona maovu mwanadamu ni makubwa mno duniani Halo? Akaona ni maovu ya wanadamu ni makubwa mno duniani kama ilivyo nyakati za sasa maovu ya wanadamu ni makubwa mno duniani Ndivyo ilivyokuwa wakati wa nuhu maovu ya wanadamu yalikuwa ni makubwa mno duniani Point number tatu. Nimesema kwamba kati ya watu wote wa wakati ule wa nu wakati ule nu peke yake alipata kibali machoni pa Bwana yani kati ya watu wote kati ya watu wote waliokuepo kipindi kile nu peke yake alipata kibali machoni pa Bwana alo yani kati ya watu wote Biblia unaposoma sita nane Biblia inasema Mungu alipata neema amenapendwa alipata neema machoni pa Bwana kwa nuhu peke yake alipata kibali kwa hii inatufananisha ni nini kwamba kumbe katikati ya jamii ya watu wengi ni watu wachache sana wanaopata kibali mbele za Bwana alo ndio maana Biblia inasema njia iendayo mbinguni ni nyembamba kuliko njia iendayo upotevuni ya upotevuni wanaoipita ni wengi maana yake wanaoiona ni wengi walevi wanapita huko wazizi wanapita huko walini wanapita huko kila watu wanapita huko lakini njia hii ni nyembamba kwa tunaona nuhu alipata kibali mbele za Bwana hebu omba mbele za Bwana siku za mwisho huwa mmoja wapo kama alivyokuwa nuhu alipopata kibali mbele za Bwana ninaomba Mungu anisaidie nami niwe kama nuhu aliyepata kibali mbele za Bwana tuko za
kwa sawa pamoja na maovu yote alipatikana ndo pamoja na maovu yote ya dunia wapatikane watu watakao paka kibali mbele za Bwana mlisikia jirani yako je una kibali mbele za Bwana lakini kuna jambo lingine hapa limesema lakini wakati nu akijenda safina hii point number 4 Nataka hapa uelewe hivi wakati nu akijenga safina watu waliendelea kufanya uovu mpaka walipoangamiza na maji kwa maji Na hayo Yesu anayaeleza katika Luka hii 17 26:27 hao watu walikuwa wakila na kunywa walikuwa wakioa na kuolewa waliyafanya mambo yote Yaani maana mpaka wakati ule wakati ule walipoangamia katika maji maana waliendelea maana yake walimuona nu akijenga safina na inawezekana kuna wengine walimdhiaki lakini nu aliendelea kujenga ile safina na watu walimuona nu na watu walikuwepo pale lakini hao watu wote waliendelea na maovu mpaka walipoangamizwa kwenye garika ya maji. Halo? Bwana Yesu atusaidie. Sasa kwa sababu nimesema kwa, kwa sababu ya maofu Mungu aliamua kuangamiza dunia yote ya wakati huo isipokuwa nu na familia yake pekee. Kwa sababu ya maofu yale maofu yalikuwa kiendelea. Kumbuka hiki anachokiongelea ni Bwana Yesu habari ya siku za mwisho. Mimi nimekurudisha kule mwanzo uone kitu gani? Kwa nini Yesu anazungumzia kule? Ila maana hawa watu waliendelea kufanya uovu. Na ule uovu ndio uliompelekea Mungu aweze kuiangamiza dunia kwa wakati ule. Kwa sababu ya uovu. Unasoma hayo kwenye mwanzo, kwenye mwanzo, kwenye mwanzo unasoma hayo kwenye ile mwanzo sura ile 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 ya sita Mwanzo sura ile ya sita Unasoma mwanzo sura ile ya sita Tunasoma mwanzo sura ile ya sita Sulele ya sita msali ule wa saba. Nataka nisome. Mwanzo sita ule msali wa saba. Leo leo msomaji Rebecca hayupo. Angelikuepo angetusomea. Mwanzo sita ule msali wa saba. Yesu analiandaa kanisa la 
ni maandalio ya Yesu kurudi kulichukua kanisa kama ilivyokuwa wakati ule ukisoma Yohana 14 anasema nyumbani mwa baba yangu mna makao mengi kama sivyo ningeliwaambia maana naenda kuandalia mahali basi mimi nikienda na kuandalia mahali nitakuja niwakaribishe kwangu ili nilipo mimi nanyi mwepo kwa Yesu anasema maneno haya kwa hiyo wakati nu alikuwa akitengeneza safina inafananishwa na Yesu alipo sasa kule mbinguni yuko kwenye maandalizi kwa sasa ni kipindi cha maandalizi ya kanisa sasa kanisa linaandaliwa kwa namna mbili Yesu analiandaa kanisa kwa namna mbili sehemu ya kwanza Yesu analiandalia analiandaa kanisa kwa mafundisho haya unayopokea sasa hivi yanayokufanya ujue siku za mwisho na uchukue hatua kwa unajiandaa kwa ajili ya milele lakini jambo la pili Yesu anaandaa kanisa kwa namna gani ni kipindi cha maandalizi kwa namna gani ni kwa sababu anaandaa mahali ambapo kanisa litakuweko haleluya tutakapokuwa tukiendelea na wale wanaokuja Jumatano wataelewa vizuri zaidi kwenye kitabu cha ufunuo kwa hiyo Bwana anaandaa kanisa mahali alipo kanisa iwepo kwa hiyo hizi ni kipindi cha maandalizi sasa kipindi cha maandalizi kinafanana na kipindi ambacho nuu alikuwa akijenga nini safina ilikuwa ni maandalizi ni maandalizi ya garika sasa kwa sasa ni maandalizi kama ilivyokuwa wakati wa nuu na tunaona maovu maraki nini maovu hayatakoma tena na hata koma tena yatazidi hata yale ya wakati wa nuu mpaka atakapokuja Yesu kulichukua kanisa lake ina maana maovu yanaendelea kuwepo tena maovu haya yataendelea kuzidi mpaka pale Yesu atakapokuja kulichukua kanisa lake tunasoma kwenye Daniel 12:10 Daniel anatabiri hiki Daniel 12:10 anasema wengi watajitakasa na kujifanya weupe na kusafika bali wabaya watatenda mabaya wala hataelewa mtu ambaye awaye yoyote bali walio na hekima ndio watakao elewa walio watakao okolewa haleluya pendwa kwa ina maana nyakati za mwisho watakuepo watu wenye kujitakasa watakuepo watu na kuendelea maisha utakaso lakini wakati huo shughuli za utakaso zikiendelea atakuepo na watu Biblia inasema mabaya wataendelea kutenda nini mabaya ina maana mabaya yataendelea kutendwa mabaya na nasema anasema ya kwamba wala hao mabaya hawataelewa lolote itakalokuwa likiendelea lakini walio na hekima kama sisi walio na hekima kama mimi walio na hekima kama wewe unanisikiliza ukaelewa anasema hao ndio watakao okolewa au watakao elewa kile kinachotendeka bwana yesu asifiwe bwana yesu asifiwe bwana yesu asifiwe unachagua kwa upande gani unachagua kwa upande wa nu ama kizazi kile kilichoangamia kama unachagua kwa upande wa nu basi naomba zingatia haya ambayo tunayo jifunza mahali hapa sasa nataka tuangalie sasa jambo la pili Yesu anafananisha wakati wa Sodoma anafananisha na wakati wa Sodoma na Gomora siku za mwisho anafananisha na wakati wa Sodoma na Gomora na hiyo tunaona kwenye sura ya 17 hiyo kitabu cha Luka ule mstari wa 28 mpaka ule mstari wa 20 ukasoma mwanzo ukalinganisha na mwanzo sura ya 13 ule mstari wa 13 ukalinganisha pia na mwanzo sura ya 18 ule mstari
mstari wa 18 ukalinganisha pia na mwanzo sura ya 19 ule mstari wa kwanza mpaka ule mstari wa 24 Yesu ana maana gani Yesu anasema kama ilivyokuwa kipindi cha Sodoma na Gomora ndivyo itakavyokuwa siku za mwisho kama ilivyokuwa kipindi cha Sodoma na Gomora ndivyo itakavyokuwa siku za mwisho tunaona haya hebu tusome hayo maandiko karibu dada bebe kuanza tusomea Luka 17 28 30 
hata kabla hawajalala watu wa mji wenyeji wa Sodoma wakazunguka nyuma vijana kwa wazee watu wote waliotoka pande sote wakamwita Lutu wakamwambia wa wapi wale watu waliokuja kwako usiku huu uwatoe kwetu tupate kuwajua naona hawa malaika walipofika kwenye mji wa Sodoma na walipoingia katika nyumba ya Lutu Biblia inaeleza hao wenyeji wanaume hata kama ya watu wa mji hawa ni wanaume anasema wenyeji wa Sodoma wanaume hawa wakaizunguka nyuma wanaume hawa ni wanaume gani hawa wanaume walikuwa ni vijana hawa wanaume walikuwa ni wazee kama mimi hawa wanaume anasema watu afu haitoshi anasema watu wote waliotoka pande zote watu gani wote tuko sawa sawa maana hawa wanaume wote vijana kwa wazee sawa sawa nataka uelewe ndio maana Mungu anasema dhambi ya Sodoma ilikuwa ni kubwa sana tuko sawa sawa kwa tunaona msali wa tano anasema wakamwita Lutu wakamwambia wa wapi wale watu waliokuja kwako usiku huu uwatoe kwetu tupate kuwajua sasa kuwajua ni neno ni neno ambalo lime limefichwa kuwajua maana kitu kutenda nao mitendo vya ngono kuwaingilia kingono kwa hiyo unaona hawa watu walivyokuwa wana ubaya unaona maana yake ni kwamba waka wako wapi tupate kuwabaka kwa hiyo watoe watu wao mitendo na ubakaji kwa hayo yote ni mambo ambayo yalitendeka wakati wa Sodoma na Gomora wakati huo ilikuwa ndio maana Yesu anaelezea matendo yaliyotokea wakati wa Sodoma akiyalinganisha na yale yaliyotokea sasa wakati wa kipindi cha mwisho kama vile yale matendo yaliyotendeka kule yalikuwa vile ndivyo ilivyo nimesema tano kwa sababu ya uovu Mungu aliwangamiza mji wa Sodoma pamoja na watu wake kama vile ambavyo dunia itakavyoangamizwa pamoja na watu wake kwa bwana akaiangamiza tunasoma Luka 17 ule mstari wa 29 tunaona bwana anaiangamiza Sodoma ana pamoja na watu wake kwa Mungu aangalie idadi ya watu wa Wangamie kumi, wangamie ishirini, wangamie mamia, wangamie maelfu, Mungu yu haangalii kama vile ambavyo alivyoteketeza vizazi chote, kizazi chote cha wakati wa nu akapona nu peke yake na ndivyo ambavyo mji wa Sodoma aliuteketeza, akaumaliza wote. Akaumaliza wote na alibaki rutu, alibaki rutu peke yake. Sasa kuja tukuonyeshe picha iko hapa hiyo picha hapa nimeiweka hapo hii picha hapa nataka uiangalie vizuri sana unaona unaona hii picha hapa unaona hapa kuna kuna kunaona hapa kuna rutu huyu hapa kuna binti yake wa kwanza huyu hapa kuna binti yake wa pili huyu hapa lakini kuna mke wake huyu hapa sasa Mungu anaongelea, Yesu anaongelea tukio hili. Yaani Yesu anaongelea tukio hili. Anaongelea tukio hili. Hapa anaongelea tukio hili hapa. Ina maana ukiangalia kwenye Sodoma na Gomora imechomwa kama vile ambavyo Mungu alivyowaponya nuu pamoja na watoto wake kumbuka huyu mke unaona ukiangalia hawa wamegeuka mbele huyu amegeuka nyuma aligeuka jiwe la chumvi hakupona mke wake maana yake huwezi kupona eti kwa sababu unasali ya ICC huwezi kupona eti kwa sababu wewe ni mke wa mchungaji Uwezi kupona eti kwa sababu wewe ni mzee wa kanisa. 
Huwezi kupona eti kwa sababu wewe ni mtoto wa mzee wa kanisa. Huwezi kupona eti kwa sababu wewe unaimba timu ya kusifu na kuabudu. Huwezi kupona eti kwa sababu wewe unaimba kwaya. Huwezi kupona eti kwa sababu wewe unasali ya ICC. Kitakacho kuponya wewe ni maisha yako matakatifu. Kitakacho kuponya wewe ni maisha yako mahusiano yako na Mungu. Haijalishi umesali ya ICC kwa muda gani. Lakini kitakacho kuokoa wewe na kukuponya ni maisha yako. Mke wa Ruto aligeuka. Mke wa Ruto huyo hapa aligeuka nyuma. Mume wake anaenda, watoto wanaenda, ye kageuka nyuma. Nimo Biblia inavyosema, mama huyu haku, hakupona. Ruto alimwachia njiani. Kwa tunaona kwa sababu ya uovu Mungu aliwangamiza mji wa Sodoma pamoja na watu wake. Sasa sita inasema kama ilivyokuwa wakati wa Sodoma ndivyo ilivyo hata sasa. Kama ilivyokuwa ndicho ambacho Yesu anakiongelea hapa. Kama ilivyokuwa wakati wa Sodoma ndivyo ilivyo hata sasa. Unaposoma ukisoma kwenye Luka 17:28 lakini pia maovu yanayofanyika sasa ni zaidi ya yale ya wakati wa Sodoma. Halo? Maovu yanayofanyika sasa ni zaidi ya wale ya wakati wa Sodoma. Ukisoma Warumi sura ya kwanza, msali wa 26 mpaka 27, ndio Mungu aliwaacha wafuate tamaa zao za aibu hata wanawake wakabadili matumizi ya asili kwa matumizi ya sio ya asili wanaume nao vivyo hivyo waliacha matumizi ya mke ya asili wakawakiana tamaa wanaume wakiyatenda yasiopasa wakapata nafsi ni mwao malipo ya upotevu wao yaliyo haki yao yani haya paulo anayeandika ndio mambo yanayoendelea katika nyakati za sasa leo hii kuna ndoa za wanaume kwa wanaume zinafungwa kanisani leo hii tuna maaskofu walioa walio wanaume kwa wanaume kuna mambo ya ajabu yanayoendelea na inaweza kaendelea zaidi hata ya Sodoma leo hii kitu ambacho hatujasoma kwenye Sodoma leo hii wazazi wanaume wanawapaka mabinti zao wenyewe waliwa sawa ni mambo ya kutisha mambo ambayo hata kati wa Sodoma na Gomora hayakuwepo leo hii watu wazee kama mimi anabaka mtoto mdogo wa miaka kumi ni mambo ya kutisha ni mambo yanatisha ni zaidi ya Sodoma na Gomora ukisoma nimekuwekea pale wa Korintho wa kwanza sura ile ya tano Paulo anaandikia wa Korintho lakini habari imeenea ya kwamba kuna zina kwenu ambayo hata kwa mataifa haikuwepo kwa mtu kulala na mama yake maana leo hii wa mtu na mama yake wanafanya mambo ya zina tumesoma habari juzi kwenye mitandao kuna mama ambaye aliolewa na kijana wake yeye mwenyewe una msamu mtoto kesho anakuoa jambo la kutisha bwana Yesu atusaidi bwana Yesu atusaidi bwana Yesu atusaidi na wanajitangaza dunia nzima mama hana aibu anaolewa na kijana wake aliyemzaa tu bwana aliyebeba mimba miezi tisa na akamzaa kijana wake mwenyewe na akamlea mkija wake mwenyewe mtoto wa kumzaa mwenyewe ndicho ambacho paulo anakiongea kwenye wakorintho wa kwanza sura ya tano leo hii mambo haya yanatendeka na watu wanatoa kwenye mitandao ya jamii na jamii yote inaona ni kitu cha kawaida kama ilivyofanyika wakati wa sodoma 
mwaminifu yataendelea mpaka Yesu atakapokuja kuchukua kanisa lake maana maovu hayo na maisha hayo yataendelea kuwepo tena yatazidi unapenda kama sasa hivi yanazidi yani wakati mjembo kukifuki njia kwenye mitandao bako naogopa kuifungua yani vitu unavyoviona mara nyingine unatamani sasa hata niache kisa ukisema niache huko ndani ndio kuna maubiri yako huko 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 ndani kuacha uwezi lakini inasikitisha sana mambo yanayoendelea kwenye ulimwengu huu ni mambo ya kutisha mambo yanayoendelea katika ulimwengu huu ni mambo ya kutisha luka 17:30 nasema hivyo ndivyo itakavyokuwa siku ile atakapofunuliwa mwana wa Adam ndivyo itakavyokuwa ngoja nimalizie haraka haraka na dakika zangu zimeishia Tumsikilize Mtume Paulo anapoelezea habari ya siku za mwisho. Mtume Paulo ni Sanaa Rebeka sura ya Timotheo wa pili sura ya tatu kwanza ile mstari wa kwanza mpaka ile mstari wa tano. Paulo anaelezea pia na yeye juu ya habari ya siku za mwisho. Tumalizie tumalizie kwa Paulo anasemaje. Timotheo wa pili sura ya tatu mstari wa kwanza anasema lakini ufahamu neno hili ya kuwa siku za mwisho utakuwa kwa nyakati za ajali maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe mm-hmm. wenye kupenda fedha mm-hmm. wenye kujisifu mm-hmm. wenye kiburi mm-hmm. wenye kutukana mm-hmm. wasiotii wazazi wao mm-hmm. wasio na shukrani mm-hmm. wasio safi mm-hmm. wasio wapenda wa kwao mm-hmm. wasiotaka kufanya suluhu mm-hmm. wasingiziaji mm-hmm. wasiojizuia mm-hmm. wakali wasiopenda wema mm-hmm. wasaliti mm-hmm. wakaidi mm-hmm. wenye kujivuna mm-hmm. wapenda wanasa kuliko kumpenda Mungu mm-hmm. wenye mfano wa utaua lakini wakikana waka, nguvu zake hao nao ujiepushe nao unasikia paulo hapa anaeleza juu ya habari ya siku za mwisho unaposoma timotheo wa pili sura ya tatu msali wa kwanza basi siku za mwisho zitakuwa siku za hatari kwa siku za mwisho ambayo ndio hizi sasa tunaisha tunaishi sasa paulo anasema ni siku za hatari wa ni habari ya mauaji ya wanadamu. Siku moja nilikuwa nikisafiri kwenye basi la ABC. Sasa kuna kuna documentary ambao wanaiweka pale. Ile documentary nilifurahia sana. Walikuwa wanatoa tathmini. Watu wakasema hivi yule mtu anasema, watu huwa wanafikiri simba na huwa wanadamu wengi kuliko kuliko mnyama mwingine. Sasa akasema hapana, simba kwenye orodha ya kuwa wanadamu yuko wa kumi Lakini akasema wanaoongoza ni wanadamu. Halo? Kwa hiyo ina maana badala ya kumuogopa simba, muogope mwanadamu. Halo? Kwa hiyo mwanadamu ni mbaya kuliko simba. Tunaishi katika kipindi cha wakati wa hatari. Wanadamu tumekuwa ni hatari katikati ya sisi wenyewe. Leo hii ni mauaji kati ya wanadamu na wanadamu. Ndio maana Paulo anasema ni wakati wa hatari upo kwenye kipindi cha hatari. Mwambie jirani yako, upo kwenye kipindi cha hatari. Tupo kwenye kipindi cha hatari. Mambo yanayotokea ni mambo ya hatari. Yanayotokea ni mambo mabaya. Lakini Paulo anasema hapa nataka nikutajie baadhi ya vitu alivyotaja hapa. Anataja namba 2, kwa nini wakati wataja anasema watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe. Ama ndio ukweli. Sasa hivi watu wanajipenda wenyewe kuliko kumpenda Mungu. Unakumbuka Yesu alimwambia amri hiyo kuu ni nini? Mpende Bwana Mungu wako. Ndio amri ya kwanza. Afasi na ya pili ni hii. Mpende jirani yako kama nafsi yako. Lakini leo hii watu wanajipenda wao kuliko Mungu. Mungu hana nafasi kwenye maisha yao. Mungu hana nafasi. Na wanaojiita tumeokoka na wao makanisani wanapenda wanajipenda wenyewe kuliko kumpenda Mungu. Na hiyo ni dalili ya kanisa kurudi nyuma, ni dalili ya kueleza kwamba ni nyakati za hatari. Paulo anaelewa kueleza kitu kingine, namba tatu. Watu watakuwa wenye kupenda fedha. Na hiyo ndivyo ilivyo watu wanapenda fedha kuliko kumpenda Mungu. Leo fedha ni mbele, fedha ni mbele, fedha mtu yuko tayari asije kanisani.
Nisani aende aende akafungue biashara yake. Hivi sasa hizi zinapoongea nayo watu wako busy kwenye kwenye biashara zao. Lakini ukimuuliza nimeokoka saidie kanisa lake. Mungu alisaidie kanisa lake. Na Mungu akisaidia kizazi cha sasa. Mungu atusaidie. Wenye mfano utaua. Kio nazikana nguvu za Mungu. Watakuwa watu wenye kujali zaidi mwili kuliko roho. Watu wenye kujali zaidi mwili kuliko roho. Nimalize kwa kusema kitu hiki. Katika somo hili kuanzia wiki ijayo tutaanza kujifunza hatua saba kufikia utimilifu wa siku za mwisho. Tutakuwa na somo linalosema hivi hapa leo nilikuwa nakupa tu kionjo tu. Yaani leo nilikuwa nakupa tu kitu kidogo tu ili uelewe tu. Lakini somo lenyewe linasema hatua saba tutakwenda kuziangalia. Na tupo kwenye hatua ya kwanza. Tutakwenda kuangalia hiyo hatua ya kwanza na dalili zake tutakwenda kuangalia hatua hii ya kwanza iko vipi lakini siku hatua saba za utimilifu wa siku za mwisho semama pale ulipo somo letu ni hatua saba ambayo tukuanzia wiki ijayo tutaanza kuziangalia hatua hizo saba na Mungu atusaidie na Mungu anisaidie nizikamilishe hizi hatua saba ili uweze kuzielewa za utimilifu wakati wa siku milifu wa siku za mwisho zipo hatua saba na tupo hatua ya kwanza hatua ya kwanza ni hatua gani usikose wiki ijayo lakini pia nakutia moyo usikose siku ya Jumatano tunapokuwa tutakapokuwa tukijifunza kitabu cha ufunuo wa Yohana ambacho pia kinagusa mambo mengi juu ya bali ya siku za mwisho ukiwa umefunga macho yako pale ulipo natamani kuomba na watu ambao wameguswa na ujumbe wa siku ya leo. Umeguswa kwa namna moja au nyingine. Unasema hakika somo hili nimesikia. Naomba Mungu nisaidie. Naomba Mungu nisaidie. Nisaidie Mungu. Maana sitaki kuwa kama wale walioteketea wakati wa kizazi cha Ruto. Sitaki kuwa kama wale walioangamia wakati wa kizazi cha Nuhu. Sitaki kuwa kama hawa. Nataka nikuone naishi katika kipindi cha hatari mwambie Mungu unatamani kumwambia Mungu nataka ulipone katika kizazi hiki cha uovu kilichojaa uovu tunawezaje kupona kwenye kizazi hiki kilichojaa uongo kilichojaa kila aina ya hila za shetani unasema hakika ujumbe umenigusa na mhitaji Mungu hapo Mungu anisaidie nataka nipone nataka niwe wa tofauti nataka nipone Mwenye kunia, unania, nataka ni Mungu uniponye. Nyosha mkono wako pale ulipo. Nyosha mkono wako pale ulipo. 
Joshua mkono wako pale ulipo. Nataka niombe na wewe muda huu sasa. Unasema Mungu, naishi kwenye kipindi cha mwisho. Hizi ni nyakati za mwisho mpendwa. Ni nyakati za mwisho. Na Paulo anasema ni nyakati za hatari. Maana ni nyakati za mwisho. Matendo yanatendeka wakati wa nu, wakati wa rutu ni zaidi ya wakati huo. Nataka ni kuongoze kwenye maombi haya. Ukiwa mwenye osha mikono yako chuo, sema e Bwana Yesu. Ninakushukuru. Kwa ujumbe huu ulio unena kwa ajili ya maisha yangu. Kwa ajili ya maisha yangu. Ninakuomba Bwana Yesu. Unisaidie. Ninakuomba Bwana Yesu. Uniwezeshe. Ninakuomba Bwana Yesu. Unisaidie. Nahitaji kupona. Nahitaji kupona. Nimekuchagua wewe kuwa kimbilio langu siku zote za maisha yangu. Nisaidie niweze kuvuka salama katika kipindi hiki cha uovu. Katika jina la Yesu. Baba ninakuomba wewe. Baba ninakuomba wewe. Naomba uniwezeshe mimi. Baba ninakuomba wewe. Sasa nataka nikuache huru. Omba, unachojisikia kuomba kupitia kwenye somo hii. Tamka maneno mawili matatu. Hapo umejifunza nini? Kitu gani ambacho unataka Mungu akusaidie kwenye somo hili? Kitu gani kiu yako ni nini? Mwambie Mungu kile ambacho unachojihisi ndani ya moyo wako. Baba katika jina la Yesu Kristo. Mimi nimeliwakilisha somo hili la kwanza hiyo habari ya siku za mwisho. Katika kanisa lako hili ni mtakatifu. Katikati ya watu hao Bwana wako watu walio sawa sawa na nuu. Waliopata kibali baba machoni pako kama nuu waliopata kibali. Katikati ya watu hao Bwana wako watu ambao hawajakipata kibali mbele zako. Hivyo sasa naleta makundi yote haya mawili mbele zako. Baba katika jina la Yesu Kristo. Na hawa kufuatilia kwa njia mitandao kijamii. Na Isaidie kanisa la mahali hapa. Isaidie kanisa la Iringa. Isaidie kanisa la Tanzania. Isaidie kanisa la Ulimwengu. Hivyo baba nalisogeza kanisa lako. Naomba Bwana Mungu wa majeshi ukatembee sasa katikati ya watu wako. Ukaiponye kanisa lako. Ukaponye watu wako. Ukaponye kanisa lako baba katika jina la Yesu Kristo. Namleta mama huyu. Namleta mama huyu. Namleta kijana huyu. Naomba Bwana ukanitembelee kanisa lako. Naomba Bwana ukaniwezeshe kanisa lako. Naomba Bwana, Bwana ukatokee. Bwana ukatembelee sasa. Busa kina mama, busa vijana, busa wazee, busa wababa, busa watoto wetu. Niponye kanisa lako baba katika jina la Yesu Kristo. Baba mwenye nguvu na utukufu, baba tunakuomba wewe tukiamini ya kwamba Bwana umetusikia sahi. Na kwamba Bwana unakwenda kuliponya kanisa lako. Nami nitie nguvu katika mafundisho haya yanaendelea wakati huu na hata ile siku ya Jumatano niwezeshe baba kunitia nguvu baba katika mafundisho nitakaye kuandikia fundisha katika jina la Yesu Kristo. Baba nakabidhi yote mikononi mwako. Wote tuseme amen.